Vladimir se kaje što je poverovao u reči čoveka koga ne poznaje. Rejhan slomenog srca ovog puta se neće lako oporaviti. S druge strane Kemal, koji razume da je Leila spava, ponaša se kao da ništa nije u redu. Leila traži pitanje koje Kemal ne želi da čuje. Ko je masalina majka? Suna, koja je uznemirena što se Rejhan i Emir svađaju, daje sve od sebe da popravi situaciju. Rejhan ne odustaje od svega, ovog puta Džavidanin plan ne ide kako ona želi. S jedne strane, Leila pronalazi Masalinu majku, uprkos Kemalu. Pa hoće li Leila uraditi ono što joj je na umu? Hoće li Masal stići do majke? Rejhan kaže Emiru da neće doći na džemrin rođenda. Međutim, Rejhan na insistiranje Emira dolazi na džemrin rođenda. Dok je Džemre pokušavala da osramoti Rejha na njen rođendan, Emir joj priskače i pruža joj najveću podršku koja joj je ikad bila potrebna. Nakon što je Emir rekao svoje posljednje reči Džemri, uzima Rejhan za ruku i oni napuštaju Džemrin rođendan. Džemre je ljuta jer su joj svi brodovi potonuli. Rejhan je srećna jer je Emir prvi put stao na njenu stranu i video pravu istinu. Emiru je sada sve jasno. Rejhan sedi u autu sa Emirom i seća se svih loših vremena koje joj je dao, ali ovaj put je srećna. Leila je zabavlja masal. Emir traže od Rejhan da razgovara, da je umoran od čutanja i skrivanja i lažnih izjava. Rejhan mu kaže da će razgovarati kasnije jer je umorna. Rejhan ne želi da popusti Emiru, ali kaže da je vreme da razgovaraju i rešene suglasice. Ali Emir je i ovog puta pogrešio, rekavši Rejhan da je čutala zbog svog ponosa, a ona je otrčala da se uda za njega. Onda ga Rejhan ošamari i ode u sobu. Suna razgovara sa Rejhan i izvinjava joj se za sve, ali ne krivi Sunu jer zna da je dobra osoba. Emir ide da razgovara sa Zaferom. Džavidan je uznemirena jer ne zna što se dešava. Džavidan odlazi kod Rejhan i počinje da je šamara, ali dolazi Emir i sprečava majku da to uradi. Emir pita majku šta radi, a Džavidan kaže da Emira niko ne treba da udara, a Emir joj kaže da Rejhan nije ništa kriva i da je nedira i da izađe iz sobe. Rejhan je izašla u šetnju pored mora. Džavidan i Džemre idu negde i na putu ih sretne Vural i kidnapuje ih. Rejhan to vidi i odlazi da spasi Džavidan, ali tada Vural kidnapuje Rejhan. Džemre samo sedi u autu i ne radi ništa. Vural kidnapuje Rejhan. Džemre dovodi Džavidan i kaže joj da moraju da pozovu policiju. Leila dolazi da razgovara sa Masalinom majkom. Emiru Rejhan ne izlazi iz glave. Okan zove Zafera da ga pita da li se Emir predomislio o prodaji motora. Zafer mu kaže da više ne zove. Vural traži mnogo novca od Džavida, ali ona ne zna da uzme novac da Hihmet ne sazna. Džemre kaže da je najbolje pozvati policiju. Emir pita Melike gde je Rejhan i Emir sazna je da je izašla na etar i da se više nije vratila. Vural traži milion od Džavida. Džavidan laže Emira gde je Rejhan. Emir čuje Džavidani razgovor i sve saznaje. Emir prilazi majici i pita je šta se dešava, a onda Džavidan kaže da nije vreme da se krije, već da je Vural kidnapovao Rejhan i traži milion da je vrati. Emir zove Vurala i kaže gde će doneti novac. Vural mu preti da ne dovodi policiju ili će je ubiti. Emir traži da čuje Rejhan. Emir kaže Rejhan da se ne plaši, da će doći. Rejhan plače. Emir čini sve da nađe novac da oslobodi Rejhan, čak razmišlja da proda motocikl jer nema drugog rešenja. Kemal kupuje Leili poklon, Emir donosi novac i oslobađa Rejhan, ali se Vural vraća i ipak želi da ubije Emira i puca. Ko je pogođen? Da bi se Rejhan spasila, povređeni Emir mora biti odveden u bolnicu, ali se čini da je nemoguće napustiti mesto gde su bili zatvoreni. Hoće li Rejhan sama pronaći lek? Kada Leila misli da čini dobru stvar za masal, sve ide naopako. Ponovo se povlače veze između Kemala i Leile, 
Leila i Kemal stižu na iznenađenje. Rejhan pomaže Emiru. Ona pokušava da razvali vrata gdje ih je Vural zaključao. Emir pita Rejhan gdje je naučila da previja ranu, a ona mu kaže od svoje majke. Emir shvata koliko je Rejhan žrtvovala za njega. Džavidan se plaši Emira, ne može da ga dobije na telefon i ne zna gdje je. Emir ima temperaturu, a Rejhan čini sve da ga zagreje. Emir pokušava da razgovara sa Rejhan, ali ona mu kaže da će razgovarati kasnije, da se sada odmara. Rejhan priča Emiru priče kako bi mu skratila vreme. Džavidan je zabrinuta pa traži pomoć od Džemre. Rejhan je legla pored Emira da im ne bude hladno. Rejhan je uspela da razvali vrata i odvede Emira u bolnicu. Ona ga moli da izrži kako bi mogli da odu u bolnicu. Zafer također ne može da pronađe Emira. Masal je počela da reaguje, dodiruje očevu ruku i čak mu kaže da ga mnogo voli. Kemal je izuzetno srećan jer je odreagovala. Masal kaže Kemalu da joj je Leila rekla da je otac nikad neće pustiti. Kemal je prolio suze i zagrlio Masal. Rejhan uspeva da odvede Emira u bolnicu, ali Emir moli da mu oprosti jer je to sve njegova krivica. Emir gubi svest, Rejhan ga grli i moli da je ne ostavlja. Šta će se desiti Emiru? Podržite naš rad sa lajkom i subscribe-om. Također napišite u komentar koje biste prepričane serije voljeli da slušate u daljem radu. Do sljedećeg viđenja, pozdrav!